അവസാനം ഗുലാബ് ജാമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്രെ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് മിക്സിയുടെ പൊടിക്കുന്ന ജാറിലിട്ട് അതിനെ പൊടിച്ചെടുക്കണം അത്യാവശ്യം ഒരു തരിപ്പരുവം നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റവയുടെ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളതിന് പൊടിച്ചെടുക്കണം പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിനെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു ഇളം ചൂടിൽ പാൽ പാൽ തിളപ്പിച്ച് അതിന് ഒരു ഇളം ചൂടിൽ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണം പാൽ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുമ്പം നമ്മളത് നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്കും പൂരിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക നല്ല മയത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മളത് കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല മയത്തിലാണ് കുഴയ്ക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉൾവശം ഈ ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ ആ ബോളിൻ്റെ ഉൾവശം നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും നമുക്കതിനകത്ത് കുഴയ്ക്കുന്നതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളമയം കുറവാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര തിക്കായിട്ട് കിട്ടും ഈ ഗുലാബ് ജാം അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത്യാവശ്യം മയത്തിൽ നല്ല മയത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി ഒക്കെ കുഴയ്ക്കുന്നത് ഈ മയത്തിൽ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ബോൾ പരുവത്തിന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക അടുത്തതായി നമ്മളൊരു കടായി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഈ ബോളുകളെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തീ ആദ്യം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് കരിഞ്ഞ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പുറം ഭാഗം മാത്രം അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ ഉൾവശം വെന്ത് കിട്ടില്ല നമ്മൾ ഉൾവശം വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാകത്തിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഏകദേശം ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറിൽ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ആ കളറാകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മളിത് ഈ ബോളുകൾ നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ടതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ആ സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് മാത്രം അവിടെ കിടന്നങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ തന്നെ കളറായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തട്ടി മാറ്റി എണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് ബലത്തിൽ പ്രയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ട് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എണ്ണയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കിയെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പം ബോള് ആ ഗോൾഡൻ കളറിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ലേക്ക് വരണം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്യാവശ്യം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്കത് കോരി മാറ്റാവുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഞാനൊരു ബൗളിൽ ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പാനിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുക ആ എടുത്ത ഷുഗർ ഷുഗറിനനുസരിച്ച് തന്നെ വെള്ളം എടുക്കുക ഏത് അളവിലുള്ള ബൗളാണോ ഷുഗർ എടുത്തത് അതേ ബൗളിൽ തന്നെ ഫുൾ വെള്ളവും എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഏലക്കായും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ചതച്ചിടുക അതിനകത്തേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരും തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സിറപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സിറപ്പ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ റെഡിയായ സിറപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച രീതിയിലുള്ള ബോളുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറ് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മളതൊന്ന് ആ സിറപ്പെല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം 
ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളുടെ ഗുലാബ് ജാം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ സിറപ്പൊക്കെ കയറി നല്ല രീതിയിൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി ഞാൻ കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സ